At the start of the summer season, Chateau Hex opens its doors for an international plant and flower show. European nobility, as well as friends of Count and Countess Ursel, have been invited for the opening dinner. In the kitchen, star chef Claude Polig is preparing a menu of blossoms. Bonjour, je suis Guilain Comte d'Urs. Bienvenue au Château de Aix, en Belgique, où je suis ravi de vous accueillir. Since the death of his father in 1989, Count Guilain d'Ursel has been in charge of Chateau Hex. The castle was built by Franz Karl von Fellbrück, the Archbishop of Lüttich, at the end of the 18th century. He designed the estate's gardens, which are still true to his vision today. It was one of the first English gardens on the continent. Et son rêve d'Arcadie, d'abord, c'était de faire euh, le jardin idéal, le paradis sur Terre. C'était très audacieux parce que c'était une nouveauté. C'était, c'était pas du tout dans les, dans les principes jardiniers et paysagers de l'époque. Surtout, sur le continent, on avait plutôt euh, l'idée des jardins formels euh, qui étaient autour des maisons. Et puis, en dehors des jardins formels, c'était la campagne. Et c'est, c'est les Anglais qui ont commencé à, à transformer la campagne dans des, des jardins de plaisance. The free spirit of the Archbishop can also be seen in the interior of the castle. He invited the best carpenters, stucco plasterers and painters of the time and gave them free reign over form and colour. After his death, the castle passed through many hands until, in the 20th century, the Dursel family filled it with life. After the death of his father, the Count was in his mid-thirties and took charge of the castle. Étant l'aîné de six enfants, je dirais, dans l'ordre des choses, mon père m'a demandé à moi, évidemment, j'étais trop fier pour dire non. Mais ça aurait pu être un autre, un autre frère, une autre sœur euh, qui aurait pu le reprendre. Mais je dirais qu'on était déjà préparé dès, dès notre enfance, puisque nous avons grandi ici, donc... Je dirais, euh, nous sommes, nous sommes, euh, nous avons grandi dans ces murs et, et pour nous, c'est presque naturel euh, qu'à un moment donné, un de nous reprenne. Today, the castle is under conservation and has become a lot quieter since the three now adult children of the couple have moved out. But Guilain d'Ursel does his best to ensure that it doesn't stagnate into a museum. He cautiously modernizes and uses every opportunity, like the garden show, to invite guests. Tomorrow, there will be a festive dinner with friends and family, most of whom will be staying the night. Countess Stephanie is decorating the room with flowers from the castle's garden. She spends a lot of time in neighboring Brussels, where she is completing her training as a teacher for children with special needs. For special events, she ensures she's there to help at her husband's side. Not even as a girl did the born Baroness Snoy dream she would one day live in a castle. J'avais toujours dit que je vivrais jamais dans un château. Il faut jamais dire jamais. Et euh, oui, j'avais l'idée dans l'enfance, c'est des grandes maisons un peu sombres, souvent froides, où je séjournais chez des grands-parents, chez des oncles et des tantes. Donc c'est vrai que c'était pas mon idée première. Et euh, même s'il y a énormément de... J'ai aussi du plaisir à vivre dans une aussi jolie maison avec de l'espace, un beau jardin. On a la chance d'être, d'avoir une très belle nature ici aussi, magnifique. Euh, les... Voilà, mais la vie de princesse, c'est pas exactement ça. <rire> For the castle's chef, Olga, a dream has come true. Originally from Poland, she's been working here and living on the castle grounds with her husband for five years. She's expecting her fourth child. Count Gilan has requested that one of the castle's specialities be prepared for today's lunch. Ice cream with glazed rose petals from the historical rose garden. The rose petals are coated in sugar, 
beaten egg white and dried for an hour. At first, Olga thought it strange to cook with roses, but she now enjoys it. Ik heb eerste keer hier gehoord over de blaadjes van de roses, maar hier was een beetje uh, verschil recept van deze, dus ik denk dat ik verbeter een beetje de recept. De recept is van deze huis, maar een beetje Olga inzetten, iets vanzelf. Aardig Olga. Ah, Wat? Meneer, ja, ja, zeker. Mm, dat ziet er lekker uit. Ja, ja, altijd. Mm. Mm. Dan nog een beetje meer krokant, maar het is, uh, de smaak is er. Dus we zullen nog even in de oven zetten. Dus we zullen nog uh, vijf minuten in de, in de, in de lauwe oven zetten. Ja. Oké? Okay. Goed. Achtig. Ja. By now, Olga is finely tuned to the noble couple's taste. But her first weeks were not easy for anyone. Je ne connaissais pas nos, nos recettes. Alors je dis mais vous êtes sûr que vous savez cuisiner Oui 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 oui. Et euh, elle dit mais je peux vous faire de la cuisine polonaise. Alors je dis oui mais enfin la cuisine polonaise on n'est pas tellement habitué ici. Et euh, donc au début c'était un peu compliqué. Je me suis dit oh, je crois qu'on va jamais y arriver. Et puis j'ai donné toutes les recettes de la maison que nous avions ici. Elle les a traduites en polonais au début parce qu'elle ne connaissait pas le, le, le néerlandais et euh, elle les a faites une fois avec de l'accompagnement et une fois qu'elle a fait la recette, c'est magnifique. Everything needs to be perfect for tomorrow's garden show, especially the timing. Jacques Neve, clockmaker and the count's cousin, is making sure all the historical clocks are on time. Many of them have been in the castle for over 200 years, just like this grandfather clock from the famous clockmaker Hubert Sarton. Je suis la seule personne qui vient et qui touche à cette pendule. C'est vraiment une pièce exceptionnelle. Donc j'ai une relation particulière. J'ai une relation particulière avec toutes les pendules du château parce que c'est moi qui les ai restaurées toutes. Donc je les connais bien. C'est un petit peu comme mes anciens pensionnaires. C'est toujours avec plaisir que je viens ici. Une horreur aussi qui est en panne, on a essayé de la remonter et malheureusement elle ne fonctionne plus. Donc il y a, il y a, un problème là. Tu vois, donc on a essayé de la remonter, euh, mais on n'arrive plus. Donc là, j'ose plus toucher parce que j'ai peur de l'abîmer, tu vois. Bien. Mais on voit qu'elle n'a pas tourné depuis longtemps. Hein. Un sérieux coup de nettoyage. Je vais devoir au moins la démonter, la nettoyer parce qu'elle a besoin d'attention. Mm -hmm. euh, elle n'a plus été nettoyée depuis au moins 15 ou 20 ans. Je crois qu'il est temps de le faire. Ça fait mm -hmm. que j'espère que tu peux me la confier. Ben, écoute, euh, oui. Seulement, j'aimerais bien la, la récupérer demain parce que nous avons nos, nos portes ouvertes. Je ferai l'impossible. Même si je dois y passer la nuit, tu l'auras pour demain en parfait état. Ben, écoute, c'est vraiment pas sympa. The old kitchen garden supplies the castle all year round. It is tended to by a committed team of organic gardeners. For tomorrow's dinner, Count Guilan has hired the petal cake specialist and vegetable whisperer, Claude Pollig. Bonjour Claude. Bonjour Guilan. Vous allez bien? Bien sûr. Ça va? Bien. Yeah. Bon, alors. Toujours guide pour pouvoir venir. Euh... Cueillir dans un potager comme ça, ça c'est clair. Ça voilà. On vient de parler avec Gus, on... il y a un peu, encore un peu de chou-fleur. Mm -hmm. Je fais une petite galette de pommes de terre à la rose. Mm. Et pour dessert, qu'est-ce qu'on fait pour dessert alors, alors, pour dessert, je vais faire une mousse glacée à la rose mm. avec du chocolat et un caramel de riz à la rose aussi, donc, mm. mais pas avec les mêmes roses. C'est vraiment faire le repas en fonction de ce que l'on va trouver au potager. Et ce que je, ça rejoint ma philosophie, c'est ceci, c'est le cœur de la maison. C'est ceci, ça commence ici. Tout commence ici au potager. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est de venir dans un potager comme ça, chez Guilin, qui me dit, voilà, j'ai été les invités, et d'avoir le feeling de ma créativité par rapport au potager qui existe ici. Mmh. Ah 
head gardener, Guste Duchamp, starts by harvesting the asparagus and rose petals for the potato cakes. Castle chef Olga has asked him to pick some fava bean leaves for lunch. In the garden, fava beans and many other old plant types are grown according to the original garden outlay. The fava bean leaf puree is a castle recipe from the 19th century and tastes a little stronger than spinach. The young leaves of the bean plant are prepared with some salt, water and herbs. Olga sticks to the recipe of a few choice ingredients from the garden. Here we use only the kruiden from the tuin. It's actually a lot of en nu niet veel room of iets zo dat ik denk dat niemand wil hier eten. The leaves and herbs are cooked on a small flame and then pureed. In fine weather, the couple like to host their guests in the garden. The broad bean puree, like spinach, goes well with omelette and other egg dishes. Voilà, a little vinaigrette d'Olga. a good salad du jardin, évidemment. Jacques Neve only stays briefly as he has to get started on the clock. The famous rose garden of Chateau Hex was conceived by the Count's mother. In the summer, over a hundred roses, many of them rare, fill the air with their scent. Claude Polyg, well known for his blossom cuisine, knows exactly what he wants from the fine array and knows where to find the right roses for his popular dessert. Choisir une rose, c'est de sentir la rose. Vous avez des roses qui sont agrumes, des roses qui sont plus poivrées. Euh, et alors, le pétale. De voir la texture du pétale, s'il est souple, Donc, comme celui-ci, ça c'est un pétale très souple. Et alors, après, est-ce qu'il est amer ou pas Alors, un autre point, c'est de regarder la nature. S'il y a des abeilles qui se posent, ça veut dire que la rose est à son apogée du parfum. Parce que, évidemment, elle fait du parfum pour pouvoir se reproduire et être pollinisée. Donc, voilà, donc ça c'est extrêmement important aussi. For his rose dessert, Claude Polyg is making sugar water with the strong tasting muscat rose. One can use other roses for the dessert. They just need to be untreated and in full bloom. The chlorophyll in the rose leaves gives the beaten egg whites a delicate green shimmer. Whilst he was still a conventional chef, Claude Polyg discovered his weakness for organic vegetables and cooking with blossoms and waved his Michelin star to pursue his passion. The diversity of the rose inspires him again and again. Je prends vraiment le, du parfum et le pétale très très tendre pour qu'on le. Ça va faire comme, comme une peau de lait en fait. C'est la rose qui fait la peau de lait. 
For the rose base of the moose, he has chosen especially tender leaves as they will be eaten raw. Now it needs to cool for several hours. With all this artistic creativity, the head of the castle lays great importance on the correct form. Tomorrow, for the opening of the International Plant and Flower Show, everything in the castle and garden must be perfect, down to the very last clock. Jacques Neve knows and understands the high standards of his cousin and is still cleaning the historical clock late into the night. He even enjoys the work at this hour. It took him a while to find his dream job as a watchmaker. C'est le meilleur des deux mondes. J'aime beaucoup les antiquités et j'aime beaucoup la mécanique. Alors ça, c'est la mécanique d'antiquité. Donc ce sont les horloges, ce sont des gardes de temps. Euh, il y en a beaucoup et ce n'est jamais deux fois la même chose. Jacques is determined the clock will be finished tonight. The castle grounds are already busy early in the morning of the big day of the garden show. Florist Anne Colline and her son Jeremy are designing the decoration for the rooms. Just like the fruit and vegetables, the flowers are from the hex gardens. Anne picks and arranges them herself. Effectivement, il faut pas traîner quoi. Il faut vraiment travailler. Il y a 15 ans que je suis ici, donc je connais le jardin par cœur. Il est magnifique, je connais toutes les couleurs. Donc je sais où je dois aller chercher les fleurs. Ah, magnifique. Magnifique, quel beau bouquet là. Ah mais voilà. Il est magnifique. Alors, c'est votre jardin Ah ben parfait. Bon, et point de vue timing, tout se met bien. Et puis voilà, il nous reste 35 bouquets, donc ça va. 35 bouquets. Oui. Ah ben bon, il faut s'y mettre là quoi. Oui. <rire> In a few hours, the show will be open to the public. But first, Count Guilan makes sure he welcomes the exhibitors in person. Ça va bien Bonjour. Bonjour, je vois. Ça va Most have been coming here for years, thanks to the beauty of the estate and the welcoming atmosphere, and because they hope to win one of the prestigious prizes. <laughs> Even the vegetable specialist Peter Bowens, celebrated as the preacher of vegetables by the press, is hoping for one of the coveted awards. What we try to do is we show people how beautiful and how good vegetables look. We try to uh, make it educational so people understand what we're talking about. They see the diversity we're offering and, um, well, the prize it's nice to have a prize, even after all these years, so uh, I'll, I'll hope we'll have another prize. Yeah. In the kitchen, Claude Polig has started preparing the dinner. First, he's making a medley of different vegetables from the garden, only lightly heated in olive oil and color coordinated. The chef is relying on the flavor of the organic vegetables and doesn't use cream or any flavor enhancers. Exactly to the tastes of the lady of the castle. The colors, this is the first belle surprise. It's always très très joli, with des colors magnifiques, très appétissant, and en plus, it's delicious. So, 
tout y est. Je suis gourmande, alors j'apprécie beaucoup. Donc Claude n'a pas son pareil pour euh, mettre tout ça en valeur. Les légumes, c'est ma vie. Oui, voilà. Les légumes, c'est ma vie. Ça, c'est le mot de la fin, je crois. <rire> The rose petals give his potato cakes a fruity undertone. Later, they will be served with the vegetables and braised lamb. The doors have barely been opened and the garden show is already filled with people. Nowadays, the visitors even come from afar for the high-quality plants and to experience the castle with its owners. And the jury, made of revered international gardening experts, have started their work. The exhibitors have been preparing for this moment for the whole year, ensuring their plants bloom at the exact time of the garden show. The jury has already found the showstopper. And we have the wasabi rucola. It's a rucola. Rucola. It has oh. a wasabi oh. taste. Yeah. Oh. It's very nice. Oh. Yeah. It's horrible. It's not good. Ah. Well, well, good morning, everybody. <laughs> <laughs> different plants. Yeah? It's a very mm -hmm. crunchy vegetable. It's a yeah. very easy vegetable. Mm -hmm. It's very easy to grow. The discerning jury is in high spirits, yet their grading system is strict and exacting. Very good. Yes, oysters. Yeah, yeah, yeah. Quality and presentation, the stand design and originality are the most important criteria. And you cannot see these plants anywhere else. And I like particularly the new pots they mm -hmm. use, mm -hmm. these kind of um, recycled yes, paper that, pots. Yeah. So I don't know what you found of it, but yeah. I have written down one word and it's génial. Well, yes. yes. Yeah. We do agree with that. Yes. Okay. Yeah. 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 Ladies and gentlemen, best of vrienden. Thanks for coming again this year. Thanks, thanks for bringing the sun. I must thank all my helpers, all the, the whole team. We will start with the special prize of the jury. It goes to a special man and the man is as you ever know, all know. Where is Peter? Ah, Peter is there! <laughs> Congratulations. Thank you. Thank you. For the dinner table decoration, Countess Stephanie has chosen light summer colors and damask cloth. Understated elegance. The preparations are going well. All are on time, and even Jacques has kept his promise and is replacing the clock to its spot in good time. The entree, lobster with petal salad, asparagus and shrimp. Just the herb mayonnaise needs to be freshly prepared. The guests are also on time and have stayed true to the dress code. A touch of pink. <laughs> Whilst one is relaxing in the garden with a glass of champagne, there's concentrated focus in the kitchen and the dining room. The chefs work with such skill that all guests can enjoy their lamb piping hot. Chers amis, bienvenue à aix les bains pieds Nous avons eu un, un dîner expérimental ce soir par le choix des amis. Par le choix des plats. 
And it's already time for Claude Polique to make his popular dessert. The caramelized sugar tablets with rose petals are freshly prepared and need a moment to dry. In the meantime, the dessert base is made, vanilla cream with chocolate discs. Together with the iced rose mousse, the dish should evoke memories of a rose garden. A wonderful and aromatic finale to a blooming menu.